ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಅನು ಅಜುರುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಚೀನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಪದ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಳಂಗೋಡಿಗಲ್ಲವರು ಬರೆದಂತ ಸಿಲಪ್ಪದಿ ಗಾರಂ ಇಳಂಗೋಡಿಗಲ್ಲವರು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಿಲಪ್ಪದಿ ಕಾರಂ ಆ ಸಿಲಪ್ಪದಿ ಕಾರಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡರ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರುನಾಡರ್ ಕರುನಾಡರ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ವರಹಮ್ಯರನ್ನು ಬರೆದಂತ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ ವರಹಮ್ಯರನ್ನು ಬರೆದ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟ ಕರ್ನಾಟ ಓಕೆನಾ ಕರ್ನಾಟ ಕ್ಷುದ್ರ ಕ್ಷುದ್ರಕನ ಮುರ್ಚಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುರ್ಚಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕ್ಷುದ್ರಕನ ಮುರ್ಚಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮುರ್ಚಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಡಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಜರಾತಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಗುಜರಾತಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಾಟ ಕನ್ನಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೋಳರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಈ ಕನ್ನಾಟ ಕನ್ನಾಡ ಕನ್ನಾಟ ಚೋಳರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು ಎಂದರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಡು ಎಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಮಿತ್ತ ನಾಡು ಕಮಿತ್ತ ಎಂದರೆ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದ ನಾಡು ಅಂತ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದ ನಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಚಿನ್ನದ ಬೀಡು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬೆರೆದ ಕವಿರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರ ಮೃದ್ಧ ನಾಡದ ಕನ್ನಡದವಳು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯ ತೀರದವರೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಮಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ತೀರದವರೆಗೆ ವಿಶಾಲ ಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಇನ್ನ ಕಪ್ಪೆಯರಭಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಕಪ್ಪೆಯರಭಟ ಶಾಸನಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಕಪ್ಪೆಯರ ಭಟ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಪ್ಪೆಯರ ಭಟ ಶಾಸನಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಯಾರು 
ಕಪ್ಪೆಯಾರ ಭಟ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಕಪ್ಪೆಯಾರ ಭಟ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಕಪ್ಪೆಯಾರ ಭಟ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆಯಾರ ಭಟ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಈ ಕಪ್ಪೆಯಾರ ಭಟ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬದಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹುಣಸಿಗಿಯ ಗುಳವಾಳ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿಹಾಳ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೂದಿಹಾಳ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಲನಹಾಳ ಕಬ್ಬಿಣಹಳ್ಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಅನಗವಾಡಿ ಕ್ಯಾಡ ಲಿಂಗಸೂರು ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಿವಿಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಮನೆತನಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಚಂದಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಪು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೋಡಿ ಲಿಂಗಸೂರು ಶಾಸನ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕೊಡಲೆಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹ ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನ ಓಕೆ ಎಸ್ ಲಿಂಗಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಯಾಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯೋಗದ ಆಯುಧೋಪಕರಣ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಆಯುಧೋಪಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು ಬ್ರೂಸ್ ಪೂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೂಸ್ ಪೂಟ್ ನೆನಪಿಡಿ ಬ್ರೂಸ್ ಪೂಟ್ ಈತ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರ ಪ್ರಾಗತಿ ಹಸಿ ಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಗ ಐತಿಹಾಸಿಕದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರೂಸ್ ಪೂಟ್ ಬ್ರೂಸ್ ಪೂಟ್ ಈತನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಗ ಐತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಾಗ ಐತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮ ಎನ್ನುವರಂದ್ರೆ ಬ್ರೂಸ್ ಪೂಟ್ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯುಧ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನನ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಗ ಐತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೂಸ್ ಪೂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋವಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಯಾದವಾಡ ಮರಳಬಾವಿ ಮರಳಬಾವಿ ಯಾದವಾಡ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಕೋವಳ್ಳಿ ಫೇಮಸ್ ಕೋವಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾದವಾಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಳಬಾವಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗಲ ಕಾಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಲೆಗಳು ನೆಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನ
ಸುಂಗಣಕಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊಡಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸುಂಗಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊಡಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಣ್ಣೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಬೆನಕಲ್ಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾಳತ್ತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾಳತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಣ್ಣೂರು ಫೇಮಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಣ್ಣೂರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಬೆನಕಲ್ಲು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾಳತ್ತಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾಳತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಬೆನಕಲ್ಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಣ್ಣೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಏನದವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಯಾರು ಮೌರ್ಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಈತ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಮಾನಗಳನ್ನ ಆ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಲ್ಲೇಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈತನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಸನಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಸನ ಗವಿಮಠ ಶಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಶಾಸನ ಸನ್ನತಿ ಶಾಸನ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಜಟ್ಟಿಂಗ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಪಾಲಿಗೊಂಡ ಶಾಸನ ಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಮೀಸಲು ಇಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸನ್ನತಿ ಶಾಸನ ಈ ಸನ್ನತಿ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬುರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನತಿ ಶಾಸನ ಟೋಟಲ್ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಂಡೆಗಳ ಶಾಸನ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಂಡೆಗಳ ಶಾಸನ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸನ್ನತಿ ಶಾಸನ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಡ ಆ ಚಪ್ಪಡ ಎಂಬ ಶಾಸನ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರು ಕಂಡು ಬಂದ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಬಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಶಾಸನವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಸ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನವನ್ನ ಹತ್ತೊಂ
ಇವ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪೈಠಾಣ ಪೈಠಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಣ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೋತವ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾವ್ರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ವರುಣ ರಾಜಧಾನಿ ಪೈಠಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧದವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರ ತೋಯ ಪೀತವಾಹನ ಈತನಿಗೆ ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರ ತೋಯ ಪೀತವಾಹನ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಶಕಾರಿ ಶಕರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಟಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ ಶಕರ ಅರಸನಾಗಿರುವ ನಹಪಾಣನ ಸೋಲಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಶಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗದ ಕೊಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದವರೆಗೆ ತಾನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರ ತೋಯ ಪೀತವಾಹನ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರ ತೋಯ ಪೀತವಾಹನ ತ್ರೈ ಸಮುದ್ರ ತೋಯ ಪೀತವಾಹನ ಯಾರು ಬಿರುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ನಾಶಿಕ್ ಶಾಸನ ನಾಶಿಕ್ ಶಾಸನ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಶಾಸನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಗದ್ಯಾಣ ಗದ್ಯಾಣ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಾಣ್ಯ ಈ ಗದ್ಯಾಣದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಹಡಿಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಹಡಿಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದಂತ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಕ ಮೇಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಕ ಮೇಡ ಅರಕ ಮೇಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಕ ಮೇಡ ಅರಕ ಮೇಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಕ ಮೇಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಹಡಿಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಹಡಿಗಿನ ಟಂಕ್ ಹರಿ ಹಡಿಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದಂತ ಶಾಸನ ಕೆತ್ತಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಹಡಿಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಜ್ಞಶ್ರೀ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇವರನ್ನ ಆಂಧ್ರ ಭೃತ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಲನ್ನು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏಳ್ನೂರು ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲೀಲಾವತಿ ಇಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಾಲ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಾಚಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಲ ಸುಮ್ಸುನಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಂದ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹಾಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲ ಆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲ ಈ ಏಳುನೂರು ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತ ಸತ್ಯನ ಬರೀತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಂತ ಮಹಾ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಲಾವತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ 
ಬನವಾಸಿ ಬನವಾಸಿಯನ್ನ ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಕರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಟಾಲೆಮಿ ಟಾಲೆಮಿ ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಟಾಲೆಮಿ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಟಾಲೆಮಿ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಟಾಲೆಮಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕದಮ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪದ್ಮ ಟಂಕ ಪದ್ಮ ಟಂಕ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಮ ಟಂಕ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಹದಿನಾರು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಶಾಸನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಜುನಾಗಢ ಶಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ತಾಳಗುಂದ ಶಾಸನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಮ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಚಂದನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ತಾಳಗುಂದ ರೈಟ್ ಅಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಹದಿನಾರು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಇವರು ಮನೆತನದ ಬೇಗ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶಿವಸ್ಕಂದವರ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಯಾರು ಮಯೂರವರ್ಮ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಮಯೂರವರ್ಮ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನ ಈ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಪ್ರಣವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಣವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರ ಯಾವುದು ಆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅದು ಶು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ರಣಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದೇವಾಲಯ ಓಕೆನಾ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾವು ಗಣೇಶ ದೇವಾಲಯ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿ ಹಲಸಿಯ ಜೀನಾಲಯ ಗುಡ್ನಾಪುರದ ಮನ್ಮತ ದೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ವಿಶೇಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ವಾನರ ಧ್ವಜ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ವಾನರ ಧ್ವಜ ಪದ್ಮ ಟಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗದ್ಯಾಣ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಅಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊಡಿಸಿದವರು ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಶಾಸನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಶಿಯ ಈ ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಿರಿದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಿದೆ ಹದಿನ
ಇನ್ನ ನಂತರ ಮನೆತನ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದ ಮನೆತನ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದವರು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ದ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕದಮ ಮನೆತನ ಕದಂಬರು ಅದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದವರು ಗಂಗರು ಗಂಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ದುರುವಿನೀತ ರೈಟ್ ಜಯನ ಮುನಿ ಸಿಂಹ ನಂದಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಗಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗಂಗರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದವರು ಗಂಗರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ಮದ ಗಜ ಮದಗಜ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ದುರುವಿನೀತ ದುರುವಿನೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೊರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದುರುವಿನೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೊರೆ ಇವರ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ 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 ಇವರ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಮನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕೂವಲಾಲ ಕೂವಲಾಲ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ಮಾನ್ಯಪುರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಲಕಾಡು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗರು ಕೋಲಾಲ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಮಾಕುಂದ ಮೀನ್ಸ್ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಮಾನ್ಯಪುರ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾನ್ಯಪುರ ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪ ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ತಲಕಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ತಲಕಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನೆತನ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸುಮಾರು ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೆದ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಎಸ್ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಬರೆದವರು ಚಾವುಂಡರಾಯ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಬರೆದವರು ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಆ ಸ್ಮಾರಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಕಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾ
ಮೈಸೂರಿನ ಗೊಮ್ಮಟ ಗುರಿ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಒಂಚೂರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಗಂಗಮನೆತನ ಈಗಾಗಲಿನ ಕದಂಬರು ಮತ್ತೆ ಶಾತವನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕದಂಬರ ಗಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳವನ್ನ ದಿಗಂಬರ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಕಾಶಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಅನ್ನೋ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಕಾಶಿ ದಿಗಂಬರ ಕಾಶಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳವನ್ನ ದಿಗಂಬರ ಕಾಶಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಕಾಶಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಇನ್ನ ಜೈನರ ಮೆಕ್ಕ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೂಡಬಿದರಿ ಮೂಡಬಿದರಿ ಜೈನರ ಮೆಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಯಸಿಂಹ ಮತ್ತು ರಣರಾಗ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯಸಿಂಹ ರಣರಾಗ ಈ ಮನೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಆರಂಭ ಆಗದು ಒಂದೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂಗಳೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಈ ಗುಹಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮಂಗಳೇಶ ಮೂರನೇ ಗುಹಾಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಗುಹಾಲಯ ಎರಡನೇ ಗುಹಾಲಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರನೇ ಗುಹಾಲಯ ಕೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಒಂದೇ ಗುಹಾಲಯ ಎರಡನೇ ಗುಹಾಲಯಗಳನ್ನ ಈ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರನೇ ಗುಹಾಲಯ ಮಂಗಳೇಶ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ವೇನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ವೇನ್ ಸ್ಥಾಂಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆತನನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ವೇನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ನನ್ನ ವೇನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಾಜ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪತೀಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಇತ್ತು ನಂತರ ಇತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇತ್ತ ಪಡೆದ ಬಿರುದು ಯಾವಂದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದು ಪಡಿತಾನೆ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಯಾವುದಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಈ ತನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಹೊಳೆಯ ಮೇಗುತ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಐಹೊಳೆಯ ಮೇಗುತ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಳುವರನ್ನ ಗಂಗರನ್ನ ಮಾಳುವರನ್ನ ಲೂಟರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಈತ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಗುರುಜರ ಪ್ರತಿಹಾರನ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು ಆರ್ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ವೆಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರ ಕುಬ್ಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಅವರು ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಚಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನಂದ್ರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಯಾರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ
ಕಂಚಿಯ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಪಸ್ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಶಪಥನಂತೆ ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನನ್ನ ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶನನ್ನ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರ ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೆನಪಿರಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಈ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವೇನ್ಸ್ತಾಂಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈತನನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈತ ಬರೆದ ಕೃತಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಸಿ ಯು ಕೆ ಸಿ ಯು ಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೀತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಒಂದೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಮನೆತನದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪ ಸಾರಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನ ಸೋಲಿಸಿ ಬದಾಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಸಾಧನೆ ಈತನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಬದಾಮಿ ಮನೆತನದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಹಾಲಯಗಳು ರಚನಾಕಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಿಡಿಯಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸುಖನಾಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ ಮುಖಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಥ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸುತ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೇಮಸ್ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಡ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಮೇಗುತಿ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಕುಚ್ಚುಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ಅಜುರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಭಾರತ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದರೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿ ಅನಿಸ್ತದ ಏನಿ ಬಡಿ ಪಾಪ ಇವ್ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರವ್ರು ಅಲ್ಲ ಚಂತನೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡೋರು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಕತ್ತಾರೋ ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಾಲಕ್ ಒಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ಸಾಕು ಧ್ವನಿಯರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರ ಸುಮ್ ಮುಖ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಸತ್ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸತ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಪರ್ಷಿ ಬ್ರೌನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಷಿ ಬ್ರೌನ್ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಕಿಸು ಒಳ್ಳಲ್ ಕಿಸು ಒಳ್ಳಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಈ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವ
ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಹೊಳೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಾವಳೆ ಐನೂರು ವಾರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಯ್ಯಾವಳೆ ಐನೂರು ವಾರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಐದು ನೂರು ವರ್ತಕರ ಒಂದು ಸಂಘವಿತ್ತು ಆ ಸಂಘವನ್ನ ಅಯ್ಯಾವಳೆ ಐನೂರು ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲ ಕರ್ನಾಟ ಬಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಜಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟ ಬಲ ಇವರ ಪಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಪಡೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕಾರರು ಬಲದೇವ ಚೆಂಗಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಕಪ್ಪಲುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕಾರರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಒಂದೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಮ ಧಾರಾಶ್ರೇಯ ಜಯಸಿಂಹ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯನ್ ರಾಣಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಮುದಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಂದ್ರ ಆ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಮುದಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಲ ಭಟ್ಟಾರಿಕೆ ಎಂಬ ಕವಿ ಹರ ಪಾರ್ಥವಿಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಫೇಮಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸ್ಥಾಪಕ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಏನಿ ಬಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಹ್ಮ್ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಗರುಡ ಇವರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಶಾತವನ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ವರುಣ ಕದಂಬ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಸಿಂಹ ಗಂಗರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖ ವರಹ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಗರುಡ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಅಂತ ನೃಪತುಂಗ ನೃಪತುಂಗ ಈತನ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ನೃಪತುಂಗ ನೃಪತುಂಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೃಪತುಂಗ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕೃತಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರೆದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಕೃತಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಮೋಘೋಷ ನುಪುತ್ತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸುಲೈಮಾನ್ 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 ಈತ ಯಾವ ವರ್ಷ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈತ
ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚೀನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅರಬ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಸುಲೈಮಾನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮವರ್ಷನ ಪುತ್ತುಂಗ ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಜೀನ ಸೇನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಫೇಮಸ್ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದರ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಶಿಲ್ಪಿ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನೆನ್ಪಿಡಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ವಿ ಕೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಎಲಿಫೆಂಟ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಏಳು ಗುಹಾಲಯಗಳಿವೆ ಫೇಮಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಟರಾಜನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ವರಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿರವಾಳದ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಎಲಿಫೆಂಟ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದವರು ಓಕೆನಾ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ಕಥನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ಕೃತಿ ಅಂದ್ರ ಪೊನ್ನನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪೊನ್ನನ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಪೊನ್ನನ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಭುವನೈಕ್ಯ ರಾಮಾದ್ಭುದಯ ಭುವನೈಕ್ಯ ರಾಮಾಭುದಯ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ಫೇಮಸ್ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ಇದು ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಕೃತಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಒಡ್ಡರಾಧನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೇಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಿಗೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಫೇಮಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ನೆನಪಿಡಿ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಸೇಮ್ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಬಲಮುಖ ವರಹ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇವರ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈತ ಸಾವ
ಮಹಾದೇವ ದಂಡಾಧೀಶ ಈತ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಸಾರಿ ದೇವಾಲಯ ಈತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಈತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇವಾಲಯ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೀವು ಸತ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಇರುವ ಬೆಡಂಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಳದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರನ್ನನಿಗೆ ಆಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರನ್ನ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೀತಾನೆ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಆ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವ ಬರದು ಹೊತ್ಸಾಗಿ ಹೋಗಿದ ಹಿಂದಗಡೆ ರನ್ನ ಯಾಕರ ಬರದ್ನೆ ಪೂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಇರೋ ಬೆಡಂಗ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಕ್ಯನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ ಗದಗ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಗದಗ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಗದಗ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದ ವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡದ್ದ ದೊರೆಗಳ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಗಲಗಲನ ಅರೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸುಟ್ಟಿದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಈ ತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂಡ ನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ದಂಡಿಗ ಅನ್ನು ದಂಡಿರ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನಿಗೆ ಬಿರುದಿತ್ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ದೇವ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ದೇವ ಯಾರ ಬಿರುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಬಿರುದು ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕವಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಾಣ ಬಿಲ್ಲಾಣನು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಾಣ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರಲಾ ದೇವಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರರೇಖಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಳು ನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಳು ನೆನಪಿಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಲೆ ಶಾಂತಲೆ ಈ ಯಾರೋ ಆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಲಾ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಲಾ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚಂದ್ರರೇಖಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಳು ಇವಳನ್ನ ಅಭಿನವ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಭಿನವ ಸರಸ್ವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ನೆನಪಿಡಿ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಭೂಲೋಕ್ಯ ಮಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭೂಪ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆರೆದದ್ದು ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಅಭಿಲಾಷ ತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಓಕೆನಾ ಈತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿಜ್ಜಳನಿಂದ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಜ್ಜಳ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಡಂಬಳದ ದೊಡ್ಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಟ್ಟಗಿಯ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ದೇವಾಲ
ವೇಲಾಪುರ ಅಥವಾ ಬೇಲೂರು ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹಳೆಬೀಡು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಊರು ಮೂರನೇ ರಾಜಧಾನಿ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಹಳೆಬೀಡು ಆರಂಭದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸಳ ಅಥವಾ ನೃಪಕಾಮ ಈ ಮನೆತನದ ಅರಸಾಂತ್ ಕರಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಈ ತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ನಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮತ್ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹ್ಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮನೆತನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೇನ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮನೆತನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ವೈಷ್ಣವ ಗುರು ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ನಮ್ ಈ ತನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೋಳರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ತಲಕಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ಹದಿನಾರರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತ ಪಡೆದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಇದು ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಫೇಮಸ್ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹೊಯ್ಸಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ ಎಂಬ ಆ ಈ ಈ ಒಂದು ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚೋಳರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಸ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಯಾರ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಈತನಾಗಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ಈತನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇದ್ದ ದಾಸೋಜ ಮತ್ತು ಚವಾಣ ಎನ್ನುವ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕಾರರಿದ್ದರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಗಂಡಗಿರಿನಾಥ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯರತ್ನಾಕರ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಿರುದುಗಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಗಂಡಗಿರಿನಾಥ ಸತ್ಯರತ್ನಾಕರ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಿರುದುಗಳಾಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಇವರ ಕಾಲದ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನನ್ನ ಈ ದಕ್ಕನ್ನ ಸುಬೇದಾರನಾಗಿರುವಂತ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆ